ഇമാൻ അപ്പൊ കുക്ക് ട്രാവൽ ആൻഡ് റിവ്യൂസിന്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലൂടെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഈസി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ആവുന്നത് കുട്ടികൾക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ജോലിയുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ആവുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ബാച്ചു ദിവസത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറയണം അപ്പൊ ഞാൻ അത് പറയട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എത്ര പീസ് ബ്രെഡ് വേണോ അത്രയും പീസ് എടുക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ ബ്രെഡാ അപ്പൊ നാല് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരം വീറ്റിന്റെ ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട ഇതിപ്പോ നമ്മളുടെ ഇവിടെ കടയിൽ നാടൻ മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയതാ അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന മുട്ടയാണെങ്കിൽ നല്ലത് പിന്നെ ദാ ഒരു ഉള്ളി മീഡിയം സൈസ് പിന്നെ മല്ലിയല ദാ മല്ലിയല ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്കൊന്നും മല്ലിയലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാകത്തില്ല കറിവേപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറിയാനും ഇടാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേര് കുഞ്ഞൻ ഓംലെറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനൊരു പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കുഞ്ഞൻ ഓംലെറ്റ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു മിനിറ്റും കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഇനി ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി വേണം കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ അതിൻ്റെ ഇതിൽ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെപ്പർ പൗഡർ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ എന്താ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ബ്രെഡ് എടുത്തു ഈ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കട്ടിങ് ബോർഡിലോട്ടാണെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അരികത്തിൽ ഈ പീസിൽ ഇതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പതുക്കെ ചോദിക്കണം രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുട്ട ഇതിനകത്തിലോട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടി ചോദിക്കുക പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒന്നിയൻ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ മല്ലി എരി ഒന്ന് ചോപ്പി അപ്പോൾ രണ്ട് എഗ്ഗ് ഇതേപോലെ പൊട്ടിച്ച് ഈ ബൗളിനകത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ചെറിയൊരു മീഡിയം സവാള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതാ അത് നോക്കിടുക ഇതാ പിന്നെ ഇതാ നമ്മളുടെ മല്ലിയലും കൂടി ഇടുക പിന്നെ എന്താ ചേർക്കണ്ടേ ആയുസത്തിനുള്ള സോൾട്ടും പിന്നെ നമ്മളുടെ പെപ്പറും കൂടി ചേർക്കണം ഇതാ കുറച്ച് സോൾട്ട് മതി പിന്നെ ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മതി സോൾട്ടും ഇതാ സെയിം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇതാ നമ്മളുടെ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടു ഇനി പെപ്പർ പൗഡർ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതേപോലെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മുട്ട ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെഡിലോട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ചേർക്കണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂത്തിട്ട് നമുക്കത് ചൂടാവാൻ വെക്കണം ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് എണ്ണ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് സോ കുറച്ചൊരു സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തൂത്തി കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഇത്രയേ ഞാൻ തൂത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിലോട്ട് നമ്മളുടെ ഇതാ കുഞ്ഞൻ കുഞ്ഞൻ ബ്രെഡ് കുഞ്ഞൻ ബ്രെഡിലോട്ട് നമ്മളുടെ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് നമ്മൾ തേച്ചു കൊടുക്കണം സൊ അപ്പൊ മുട്ടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ബോണിനൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന
ഓരോ പാക്കറ്റേലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഈ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ ബ്രെഡ് വീറ്റ് ബ്രെഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലതാ അപ്പോൾ മുട്ടയൊക്കെ ഡെയിലി ഓരോന്ന് പുഴുങ്ങിയൊക്കെ രാവിലെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാനും പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ബ്രെഡ് കൊടുക്കാനും ഉള്ള ടൈമിൻ്റെ പകുതി മതി നമുക്കിതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ഇതേപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ലൈസ് വേഗം കഴിച്ച് കുറച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിള്ളേരെ സ്കൂളിലൊക്കെ പറഞ്ഞയക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കുക ഇതാ കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് ഇതിൽ പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ അത് അടുത്ത ഇത് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഇത് തീ ഒന്ന് സിമ്മിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതായിരിക്കും ഈസി ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടു നമുക്ക് കുഞ്ഞ് നോമ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കുറച്ച് എണ്ണയേ ഉള്ളൂ എണ്ണയൊന്നും അധികം വേണ്ട ഈ മുട്ടയെ ഇതൊന്നും പിടിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം റെഡിയാക്കി ഇതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നാല് ബ്രെഡിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി മിച്ചം ആ മൂന്നെണ്ണവും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം വേഗം അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗമാണ് ഒരു മിനിറ്റും കൊണ്ട് വേഗം നമുക്ക് ഇത് രാവിലെ റെഡിയാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം ഇനി ഷോർട്ട് ബ്രേക്കിനൊക്കെ കൊടുത്തയക്കാനാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടായാലും യൂസ് ചെയ്യാം എന്താ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇനി ഓരോന്നും റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഉള്ള എണ്ണയും കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒഴിച്ച എണ്ണയും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നാല് പീസും റെഡിയാക്കി എടുക്കണം എക്സ്ട്രാ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കരുത് എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഗീയോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ഈസി അല്ല അപ്പം രാവിലത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എസ്പെഷ്യലി മൺഡേ മോർണിംഗ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം ബ്രേക്കൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു മടിയായിരിക്കും രാവിലെ എന്നിട്ട് കുക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ ഓംലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഓംലെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം ബൈ